De volta o programa Conexão, sempre em nome de Unimed Marília, cuidar de você, este é o plano. Conosco também o Sim Implantes Dentários, a rede de clínicas número 1 um em implantes dentários no Brasil. Também está conosco o, a Zelar, distribuidora de água, Zelar, ligue 3454. 3330 e Proeste Nissan, a Proeste Nissan dá negócio, o seu zero quilômetro, olha, mês de agosto é agosto do cliente, está demais, ou você escolhe, câmbio CVT, é, câmbio CVT grátis, né? preço do mecânico, mas você leva o automático, ou você prefere tabela FIP no seu usado, ou você prefere 36 vezes com taxa zero, você escolhe, é agosto do cliente, na Proeste Nissan Tiradentes 1268, Fale com o grande Maurício Tavares Bento, que é o gerentão lá da Proeste, com toda a sua equipe de vendas. O Conexão de hoje, batendo um papo aqui com o Luiz Fernando de Nóbrega, que é psicanalista e está aqui batendo um papo conosco hoje sobre redes sociais, né? sobre as mídias sociais e o efeito, o impacto delas na nossa vida, no nosso dia a dia. Fernando, queria falar um pouco aí dessa questão né? das terapias, né? da psicanálise. Como é que a psicanálise aborda aí uma questão como essa? Dá para a gente pensar sair num, num tratamento a, até mesmo a, a médio prazo? É, o tratamento, vamos dizer, o efeito, é, a gente nunca sabe, né, quando vai fazer uma terapia, a gente nunca sabe o que, que a gente vai conseguir e que tempo vai também levar um Isso um pode trabalho. variar muito, né? Varia muito, mas no caso desses, a pessoa é ligada na rede social e está dependente, ela está sofrendo por isso, isso, vamos dizer, é um assunto que a pessoa vai trazer, isso se ela chegar ao consultório. Porque ela pode ser que esteja sofrendo e vai ficar nessa e não vai se mexer para nada, vai ficar nessa. Eu estava contando para você um pouquinho aqui no intervalo, camarada que fica viciado em jogo, né? Fica jogando online, online e fica ali horas. Então ele deixa de é, almoçar, né? deixa de arrumar alguma coisa dele na casa, deixa de estudar qualquer coisa que precisa ou deixa de tomar banho porque ele fica ocupado fazendo o jogo dele online. Quer dizer, a vida dele virou um negócio assim que é limitada ao jogo online, por exemplo. Isso, né, como é que a pessoa vai lidar com isso? Quer dizer, a vida tem outros assuntos, não é só, só jogar online. Outros assuntos, né? Então, a terapia é, se a pessoa está sofrendo, aflita aqui, não, não, se, não se sente gostada. Pôs uma foto, escreveu alguma coisa no Facebook, sei lá o quê, e teve repercussão zero ou quase nenhuma. Está é, frustrada, então ela vai ter que lidar com essa frustração. Como é que ela lida com a frustração? Aprende a viver com a frustração, com o sofrimento, que nem gente comum, né? É Como é que vive? Não é? É. Porque acho que ninguém mais quer ser comum, né? Com o advento da, da, das redes sociais, ninguém mais quer ser comum, ter aquela vida pacata, tranquila. São raras as pessoas, hein? Eu conheço ainda algumas, raríssimas exceções, de que estão distantes de Facebook, de WhatsApp. E eu posso dizer uma coisa com toda a franqueza, são mais felizes, viu? É, eu, eu conheço algumas que não tem nada disso, não estão metidas em rede social nenhuma, assim. Mas eu acho que é, também é um risco a pessoa ficar fora do que é do momento, né? Por exemplo, eu, eu outro dia escutei uma entrevista com um músico, que ele dizia que, ele, na opinião dele, ele achava que ele estava na época mais rica que podia existir, porque ele tinha acesso a tudo que existe de música, que ele pode escutar pelo YouTube, né, ver as músicas. Então ele podia ter acesso a tudo isso, coisa que antigamente, como é que a pessoa isso tinha é acesso à música que faz lá no, no Japão, não sei aonde, é difícil, né? hoje você tem acesso a tudo, então a informação está aí. Então é, é uma riqueza, né? a vida digital é uma riqueza. Então se você, exemplo, tem pessoas que têm celular, mas o celular não é smartphone, que é só, a pessoa só usa para ligar e, e receber chamada. Para virar smartphone, a pessoa tem que aprender a usar aplicativo, né? rede social, né? senão ela está fora. Eu acho que é um risco também a pessoa ficar fora. Ô Fernando, e eu acho até mais, eu não sei qual a sua opinião, mas eu tenho a impressão que, na verdade, na maioria das vezes, não é a questão das redes sociais que prejudica o indivíduo. Na verdade, ele já vai, a maneira que ele entra nisso, já é uma fuga de um problema que ele tem, né? 
Sim, a sua observação é perfeita, porque é o uso que a pessoa é o, faz, é, né? é o mau uso, né? E eu é. faço o mau uso a partir de um problema que eu tenho, pra, eu preciso preencher aquilo e eu mergulho no, no jogo, eu mergulho na pornografia, eu mergulho no... no, 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 no fazendo na, fofoca, na, na bullying, fazendo polêmicas, pessoas, enfim... É, é. Então, é o uso que a pessoa faz, porque a rede digital é uma coisa espetacular, na minha opinião, é espetacular. Só que como é que ela vai fazer o uso daquilo? Para quê, né? Como, né? E aí, é que nem um carro, você pensar um carro. Um carro você pode usar então, para transporte, é uma coisa sensacional, mas você pode usar para arma, você atropela uma pessoa, né? faz um acidente terrível contra o carro. Mas é lá, o carro, como é que você usa o carro, né? Porque quando ela percebe que está que prejudicando, na, na verdade a gente não vai ver muito a pessoa perceber isso, né? São as pessoas que convivem, né? Os familiares muitas vezes, né? De repente a esposa está lá, fica muito na internet, fica muito no aplicativo, o marido vai falar, ei, tem alguma coisa errada. Ou vice-versa. E os filhos também, né? Quer dizer, é algo que... Porque a gente vê que os relacionamentos já estão extremamente abalados a partir disso, né? A partir da... da... Bom, você falou uma coisa que me veio, por exemplo... A... Ah, isso às vezes eu vejo no consultório, o camarada é casado, ele fica aflito porque ele quer ver no celular da mulher o que, que a mulher está fazendo. Né? Ela está vendo. É, aí tem isso, é. é. Então fica, fica tipo policiando o uso do celular da outra pessoa. Então quer ver um WhatsApp com quem que ela está falando, né? o Facebook, o que, que ela anda vendo, na internet o que, que ela está buscando, site do quê. Então fica uma coisa assim que a pessoa começa a ficar um tipo de policial controlando. E fica né, neurótico. Né? Né? É, 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 e aí vira um sofrimento, porque a pessoa quer tipo, controlar a vida da pessoa. O que, que a pessoa está fazendo? Né? Pois é, a gente está falando um pouco aqui das redes sociais, né, das mídias sociais, daquilo que elas têm é, produzido, tanto de bom né, quanto de ruim também para a vida do indivíduo, e a gente está dando esse enfoque aí exatamente ah, quando a gente percebe que ela, elas passam a ser prejudiciais né, nos relacionamentos. Mas é, essa observação que a gente fez aqui, eu acho que é muito válida mesmo, é essa questão da maneira, do uso, né? O uso, quando você percebe que a pessoa com quem você convive ali não está usando de maneira adequada, é, é o momento de procurar ajuda profissional, eu entendo. Porque isso também é, não tem uma volta automática, né? A tendência é isso se agravar, né, Fernando? Esse tipo de coisa não se corrige sozinho, né? É, depende, né? Depende da, muito da pessoa, mas... É, se a pessoa percebe que ela está com dificuldade para ela mesma fazer alguma correção no rumo, né? Vamos dizer, então ela procurando ajuda vai ter uma chance de dar outro caminho, né? Usar de outra maneira, né? Mas depende muito, né? Isso aí depende muito da pessoa, da circunstância da pessoa, né? Tem gente que acha que ah não, terapia é bobagem. Não falando da vida comum, né? Tem gente que nunca vai aparecer no consultório uma pessoa dessa que acha bobagem. Agora, até a pessoa que sofre com angústia, aflição, é, poxa, acho que eu preciso conversar com alguém porque eu estou sofrendo. Então, percebe, é muito individual, né? Você pode ser, você veja uma pessoa que você conhece, amiga ou, ou, ou da família, você pode dizer, pô, vai procurar um consultório, vai procurar alguém para conversar. Pode ser que a pessoa ache legal, mas pode ser que ela nunca vá. E às vezes também, a, 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 observando o, o, o perfil nas redes sociais de, de, de determinada pessoa, você também já pode perceber que ela não está não bem, né? Com, com os tipos de post né, que elas fazem. Por exemplo, a questão dos suicidas, você consegue observar meio que um perfil. É, porque os assuntos que a pessoa procura, né, é, que tipo de, de pessoas que ela lida, né, pessoas podem ter também outras ramificações aí ligadas a grupos de, de vamos dizer, hostilidade, né, grupos de, de ataque. Né. Então, depende muito, realmente, a rede que você vai montando. Né. É, então, acho que é, o que vale mesmo, e fica aí a nossa dica né, no programa de hoje, é você estar tá observando, pensando a respeito disso, né, ah, e entendendo que as redes sociais, embora, né, a gente destaque mais uma vez, são importantes, né, servem e, e podem ser utilizadas aí como ferramentas importantes para o nosso dia a dia. Um exemplo, eu converso com o Fernando, ele está lá em São Paulo, eu mando o um zap para ele, a gente troca mensagem, ó, vamos marcar um programa, tal, tal dia, falar de determinado assunto, quer dizer, isso é, é algo positivo. Né? E tantas outras coisas que você pode fazer. Agora, quando a gente vê que está sendo prejudicial nos relacionamentos, vale a pena buscar ajuda, né, Fernando? Sim, sempre, sempre. Eu, eu é, sou desse meio, fiz psicologia, depois fui fazer psicanálise. Eu mesmo posso falar de mim, eu 
na época do colegial, eu achei que eu tinha que procurar alguém eu, por minha conta, achei que pô, eu preciso alguém para conversar, que eu estava sofrendo, sentia que eu estava sofrendo. Quer dizer, então eu naturalmente fui procurar esse caminho porque me interessava. Agora, isso também, alguém pode dar um alô para alguém, eu, escuta, eu acho que você é bom procurar uma ajuda, que não está bem, né? É, eu acho que o papel da família é fundamental, né, nessa e das pessoas mais próximas, um amigo mais próximo, né? Porque e desmistificar isso também, né? Porque a gente tem aprendido tanto aí que ah, as terapias têm sido assim tão importantes na vida das pessoas, né? Quer dizer, é algo além de uma conversa banal, né? Sim, não tem nada a ver com a conversa banal comum. Tem todo um propósito, um objetivo. É, sim, é... não tem nada a ver, por exemplo, a conversa com o, no consultório, né? Não tem nada a ver com a conversa com um amigo, com um familiar, com um vizinho, sei lá, que é colega. Não, é, é outro tipo de conversa. Porque a gente não tem esse vínculo, não tem vínculo nenhum com a pessoa. Eu vou lá para ver como é que ela trabalha ali, funciona comigo, que problemas que ela apresenta, que jeito que ela é junto comigo. E é isso que a gente vai conversar. Né? Fernando, olha, infelizmente nosso tempo chega ao final aqui. Mais uma vez eu quero te agradecer muito pela presença pedir para o pessoal já colocar o contato do Fernando aí também, ah, se tiver qualquer dúvida entre em contato aí pelo WhatsApp aí, ó, tá vendo? O WhatsApp é bom às vezes para isso. Pode ter dúvidas, a pessoa pode mandar uma mensagem pelo WhatsApp. Aí, ó, tá vendo? Como... Esse é o lado bom. <risos> Quero te agradecer, viu, Fernando, mais uma vez, sempre uma alegria te receber aqui. Marcos, eu também agradeço, obrigado pela oportunidade e ao pessoal que está aí também acompanhando a gente. Valeu! Luiz Fernando de Nóbrega, psicanalista, o nosso entrevistado de hoje aqui falando sobre redes sociais. A gente fica por aqui, de volta na quarta com mais um programa sempre em nome de Unimed Marília. Cuidar de você, seu plano, oral sim, implantes dentários, a rede de clínicas número um, implantes dentários no Brasil. Zelar, distribuidora de água e Proeste Nissan, na Proeste Nissan, da Negócio. Ótima noite, fiquem com Deus e até Tchau. Conexão Marília. Oferecimento Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimar EAD. Tradição e qualidade ao seu alcance. Acesse unimar.br.